juicio que inició ayer y que se prolongó más de 12 horas, que hay cualquier cantidad de personajes que, que espió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este, Tú conoces este país, hemos tenido espías prácticamente o colaboradores de, de, de la CIA desde la presidencia de la República. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que nos muestra Pegasus? ¿A ¿Qué con Calderón? ¿Qué con Peña? ¿Qué vemos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A mí me parece que eh, lo, lo que lo que revela este juicio, que por cierto me parece que no es, no es muy común tener, eh, es, tener escuchando a un testigo protegido como Zeus, ¿no? eh, que está dando por menores de cómo eh, el propio presidente Enrique Peña Nieto daba las órdenes de a quién, de, a quién espiar. No solo Peña Nieto, sino Miguel Ángel Osorio Chón como secretario de Gobernación y también, por supuesto, el, el que era director del, del entonces CISEN, eh, este IMAS. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, se está por revelar una serie de, de hechos. El presidente acaba de hablar, por ejemplo, de las escuchas permitidas, de las que son legales, de las que ayudan a salvar vidas, pero qué curioso que en su gobierno no creo que se haya autorizado que el ejército espiara a Alejandro Encinas con el propio Pegasus, ¿no? Este, creo que faltaría decir eso para completar el cuadro, ¿no? Que hay escuchas legales, pero hay escuchas ilegales, no autorizadas. Bueno, a las que se refiere este juicio que se está llevando a cabo a la, a la empresa KBH, Applied Technologies Group, que que es la que tenía una, una red de empresas fantasma para poder eh, llegar incluso a, a espiar a Carlos Slim, a Germán Larrea, a, directores de, a directivos de Televisa, a periodistas como Carmen Aristegui, Héctor de Maullón, Genaro Villamil, Carlos Loret, a Pedro Ferriz de Con, como puedes ver el abanico es bastante amplio ¿no? y, y diverso. Bueno, pues había necesidad de... de de, de resguardar esa información y me parece que ahorita dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que ese, esa información no está en manos del CISEN ni de nadie, de lo que fue el CISEN entonces ¿dónde quedó? ¿fue un gasto inútil? ¿para qué sirvió? solo sirvió en el gobierno de Peña Nieto? Eh, no, no lo sabemos pero bueno eh, lo, que, lo que aquí eh, vale la pena destacar es que eh, hay empezado con más de 1500 registros en un Excel ¿no? que, que fueron eh, hechos llegar a, a eran enviados al CICEN después este, eh, quienes adquieren Pegasus son Sedena, CICEN y la entonces Procuraduría General de la República ¿no? entonces eh, Destaca mucho, porque lo entrevistó Carmen Aristegui en su momento, eh, Manuel Mondragonical, el doctor Manuel Mondragonical, que era eh, nada menos que el Comisionado Nacional de Seguridad y que confirmó que los trozos que le pasaron de, de, de conversaciones y de comunicaciones desde su celular eran auténticos, sí eran eh, parte del espionaje. Eh, el, el caso empezó a tratarse en 2017, en el caso de Carmen Aristegui, porque ella fue la primer víctima que se presentó de muchas otras que se van a presentar en el juicio, ¿no? Eh, porque desde 2017 ella comenzó a recibir información que supongo que es la de Zeus, pero que entonces se llamaba Cazador de Cazadores. El Cazador de Cazadores le le pasaba información sensible respecto de lo que estaba haciendo el gobierno a través de Pegasus. Y es muy relevante que se diga que el propio Peña Nieto se ocupaba de estas cosas cuando un presidente de la República, ¿qué tiene que hacer para decirle a, a la gente a, a quién es bien? Eh, es eh, obviamente una persecución política, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que decía exactamente hace un momento el presidente López Obrador que hay eh, ciertas escuchas que me podrían llamar algunos espionajes, pero a la delincuencia organizada, pero 
para solucionar conflictos, pero para solucionar secuestros, etc. ¿no? Entonces, creo que es muy relevante la, el, el, el juicio que se está llevando a cabo porque puede llegar a, a ilustrarnos de qué manera los gobiernos eh, incurren en ilegalidades eh, para tratar de saber todo lo que hacen ciertos personajes que a ellos les interesan. Eh, ¿Qué te parece antes de... de, de...